Până, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire în trei variante de răspuns. Vreau să vedem ce urmează în viața dumneavoastră în următoarea perioadă. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roz, numărul 3, piatra galbenă. O să vă rog să alegeți intuitiv. Puteți să alegeți mai multe numere, dacă așa simțiți. Puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru spiritualitate sau un număr pentru altă persoană. Așa cum simțiți, așa faceți. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje au cărțile de tarot care este situația în care vă aflați și încotro se îndreaptă lucrurile. Analizați foarte mult niște bani, analizați foarte mult o situație financiară sau poate este ceva în alte cazuri care ține de o casă, o mașină, ceva foarte scump pentru voi. Văd că sunteți persoane independente, pline de viață. Opa! Posibil în momentul de față să aveți niște probleme ori financiare, ori de sănătate. Este ca și cum aici așteptați un ajutor de undeva anume. Parcă vreți să săriți peste o anumită etapă. Vă văd obosiți. În alte cazuri, poate ați fost într-o relație stabilă, o relație serioasă, dar acum lucrurile se pare că merg într-o direcție neașteptată. Văd că unii simțiți foarte mult nevoia să stați mai mult singuri, tocmai pentru a rezolva o problemă financiară sau pentru a vă concentra mult mai mult pe ceea ce contează pentru sufletul vostru. Să vedem ce urmează. Urmează o alegere importantă pentru voi. Uh, văd o tentație foarte mare care apare în această relație sau o tentație foarte mare pe care voi o aveți în legătură cu ceva anume. Parcă vi s-a oferit o șansă într-o relație sau ați oferit cuiva o șansă într-o relație și această persoană Renunță, da? Varță pe jos această șansă. Nu vrea să o accepte. Văd o persoană ignorantă aici, iarăși. Cineva care a tras de voi sau trage de voi în continuare. Văd o luptă. Posibil unii să vă săturați de ceva anume și să, și să luați o decizie care vă tentează mult. Vorba de o alegere importantă, o alegere care deja este stabilită în inima voastră. În alte cazuri, e posibil să alegeți să renunțați la o relație sau la o persoană. Da, parcă cineva își vede aici de pasiunea sa, parcă este o persoană care... Și-a făcut treburile și acum trebuie să plece. Sau a fost o etapă în viața voastră, în relație, într-un loc de muncă, dar acum trebuie să vă urmați pasiunea. Văd pe cineva care este lăsat deoparte. Poate fi un loc de muncă, ceva în care ați investit voi mult. În alte cazuri poate să fie vorba aici chiar de un moment în care... Vreți să vă respectați mai mult, să aveți mai multă grijă de dumneavoastră. 
Parcă v-ați îndeplinit o misiune, ați făcut pe cineva să facă o alegere importantă. Și acum, această persoană a rămas în urmă sau vreți voi să o lăsați în urmă. Poate fi un loc de muncă, poate fi ceva ce ați crescut voi, în care v-ați pus speranțele, dar care nu prea vă mai împlinește. Deci, foarte intens acest aspect că cineva pleacă. Parcă a fost o aventură sau parcă a fost un proiect pe care voi l-ați început și a fost mai mult din pasiune sau a fost dintr-o pornit dintr-o problemă financiară în alte cazuri. Dar la care văd că renunțați. Ia să mai vedem o carte. Văd aici o călătorie pe care o puteți face către casa voastră, către familia voastră, stați împreună, serviți ceva. Parcă simțiți nevoia să faceți parte dintr-un trib. În alte cazuri, e posibil ca voi aici să vă doriți ceva serios într-o relație, iar cealaltă persoană să tot amâne sau să tot evite să ia o decizie. Și ca și cum lăsați în urmă și vă îndreptați către ceva stabil, către ceva serios. Văd un ideal pe care voi îl aveți și care se poate materializa, însă este nevoie de multă înțelepciune, e nevoie să studiați mult, să analizați mult lucrurile, să învățați pe ceilalți, să aveți curaj, foarte mult curaj, să renunțați la anumite lucruri. Parcă faceți niște studii sau trebuie să mai studiați ceva, trebuie să mai analizați ceva, să tratați totul cu mai multă seriozitate. Bun, dragii mei, haideți să vedem zodiile implicate. Avem zodia gemeni, fecioară, taur, capricorn, leu, săgetător, berbec și rac, scorpion, pești. Dar nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect și să mulțumiți, puteți să dați această filmare unui prieten sau să o distribuiți pe un site de socializare. Pentru cei care simțiți, puteți apăsa și butonul mulțumesc. Să aveți o zi binecuvântată! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi. Care este situația și încotro vă îndreptați? Ce se întâmplă în viața voastră? Ați reușit să depășiți un moment uh, greu din viața dumneavoastră, ați avut o provocare în care a fost nevoie să dați dovadă de iubire, de blândețe, de înțelepciune. Uh, în alte cazuri, văd că aici ați reușit să vă învingeți niște instincte puternice, niște porniri din acestea uh, materiale. Vă văd împliniți, mulțumiți. Dar parcă supărați puțin pe tot ce ține de dragoste. Un bărbat aici care v-a supărat. Și, un bărb și cineva care a pus capăt da? la o relație sau ați pierdut pe cineva drag în alte cazuri, poate să mai fie. O provocare în familie sau... V-ați dorit voi ceva și în sfârșit văd că ați reușit să luptați și să ieșiți învingători. Hai să vedem mai departe. Ați avut de-a face cu multe greutăți aici în viață, dar le-ați depășit cu bine. Văd aici un drum da, pe care ați mers sau pe care încă mergeți. Și în care, nu știu, e nevoie să fiți foarte atenți în ambele direcții, e nevoie să 
vă mențineți um, rațiunea voastră la un nivel înalt, dacă ești, lucrați cu mintea sau aveți grijă de două persoane, de două situații, mergeți într-o vizită, într-o călătorie, ia uitați. Pentru alții văd că v-ați făcut aici niște iluzii. Parcă um, văd că în momentul de față, mai bine spus, vă faceți tot felul de planuri, tot felul de iluzii. Încercați să nu vă agățați cu dinții de tot ce ține de bani, pentru că, um, dragii mei, aici discutăm despre o persoană care trebuie să îi bine dispună pe ceilalți, o persoană care îi ghidează, care îi ajută pe ceilalți. Pot fi două locuri de muncă sau două situații în care ați fost implicați și în care nu prea știți voi cum să acționați. Este bine aici să le dați importanță și celorlalți, să nu vă axați doar pe propria persoană. Iar dacă discutăm de o relație în care cineva este foarte încăpățânat, foarte încăpățânată sau ține foarte mult de niște bani, de ceva material, fizic, să știți că acestei persoane pare, nu știu, orică îi se ia de aceasta de bani, ori în alte cazuri parcă o să înțelegeți să fiți mai maleabili. Oricum văd o persoană care pierde niște bani aici, dar nu știu, eu nu cred că sunteți voi. Poate fi o relație de trio în alte cazuri. O prietenie frumoasă care se poate înfiripa cu un bărbat puternic sau o relație care poate dura pe un termen foarte lung. Dar și un copil care poate apărea. În alte cazuri, um, văd că este posibil să aflați de o răsturnare de situație. În viitor, văd că veți avea un nou statut în fața celorlalți și este posibil să auziți de o veste explozivă legată de un bărbat sau legată de o problemă financiară pe care cineva o are, dar și o eliberare. Mai vreau o carte. Aici, iarăși, pe zona locului de muncă, puteți avansa alții dintre voi. Văd multă sensibilitate de care puteți să dați dovadă, dar să știți că urmează și o perioadă în care o să fie nevoie ca voi să vă luptați cu propriile voastre frici, cu propriile voastre situații mai puțin plăcute. E nevoie să aveți curajul să vă îndreptați undeva sus. Aici, iarăși, vă trebuie foarte multă organizare, dragi mei, și aici puteți să rezolvați sau să cădeți de comun acord cu persoana da, care vă este alături, să cădeți de comun acord, să aveți totul așa organizat, foarte bine pus la punct. Pentru cei singuri, apare o persoană nouă, dar în momentul în care voi renunțați aici și în viitorul apropiat se întâmplă asta, în momentul în care voi renunțați la ceva, în momentul în care vreți să mai lăsați de la voi, să nu mai fiți așa rigizi, să fiți mai maleabili în alte cazuri. Și chiar poate fi o persoană alături de care puteți să trăiți mult și bine și văd o relație frumoasă, de prietenie, o relație cu armonie, cu bunătate, un eventual copil care poate apărea și poate fi o fată, dar nu-i neapărat nevoie. Foarte interesant, dragii mei. Haideți să vedem și zodiile implicate. Avem zodia leu, foarte puternică, rac, scorpion, pești, taur, fecioară, capricorn și gemeni, balanță, vărsător. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, puteți să dați acest videoclip unui prieten 
să-l distribuiți pe un site de socializare și de asemenea, dragii mei, dacă vreți, vă mai aștept cu drag la un alt număr sau la o altă citire. Să aveți o zi sau o seară binecuvântată. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem pentru voi care este situația și ce urmează în viața dumneavoastră. sunteți într-un proces sau într-un divorț. Alții este ca și cum aveți de luat o decizie. O decizie importantă. Totuși văd aici pe cineva care nu este impresionat de nicio culoare, nici de bani, nici de spirit, de nimic. Cu turnul aici și cu patru de bâte, în cele mai multe cazuri e vorba de o relație care a fost agitată, dar în care, nu știu, parcă ați obosit sau cineva a obosit. A rămas doar o persoană în picioare, ia uitați. Și aici văd că sărbătoriți ceva, dar cred că e vorba de, de faptul că se rupe o relație. Ceva se dărâmă de tot. O schimbare mare care apare în viața voastră. Cineva trebuie să aleagă între două situații, două persoane. Văd pe cineva care este lăsat în urmă, o persoană care este supărată. Și aici văd că în momentul de față voi uh, vă simțiți bine, voi încercați să vă bucurați de tot ceea ce aveți în jurul vostru. Poate chiar o bucurie care poate veni din planul financiar pentru unii dintre voi sau care poate avea legătură cu un loc vechi, cu um, o persoană mai rădăcinată în propriile convingeri. Văd că aveți de-a face cu o persoană, iarăși aici, dacă ați întrebat de cineva, e vorba de o persoană care este teamă să fie lăsată în urmă, parcă este o persoană care se bucură foarte mult de planul acesta material, iubește banii, iubește luxul, iubește să dețină da, tot ceea ce îi place. Aici văd o victorie, o reușită, o mulțumire, poate undeva prin toamnă, ca să spun așa, din momentul în care vizionați acest video, dar în alte cazuri văd că cineva renunță, cineva pleacă. Parcă vă alăturați cuiva într-o problemă pe care o are. Încercați să nu vă supra-solicitați aici, mai ales dacă e vorba de o petrecere, de a organiza ceva sau... Știu eu, nu încercați să trageți de voi în cadrul unei ieșiri, a unei petreceri, nu consumați foarte multe alimente care știți că vă fac rău, da? lichide, solide și așa mai departe. Um, mai vreau o carte pentru voi să vedem. Da, roata destinului. Aici, dragii mei, să știți că lucrurile merg într-o anumită direcție, ceva se încheie, da? Ceva se încheie, văd, o... văd că sunteți într-o perioadă foarte sensibilă, care poate sunteți puțin supărați, nu mai aveți nicio speranță, însă lucrurile se rezolvă. Văd o relație bună cu ceilalți, cu prietenii. Dacă e vorba de un trio aici, lucrurile se rezolvă. 
parcă cineva sare aici deodată și rezolvă. Și e vorba cu bani, mai mă rog, e vorba de bani, adică cineva luptă pentru niște bani și reușește. Dacă e vorba de un loc de muncă, aici văd concurență, văd că aveți șansa să avansați, dar ține foarte mult de voi să acționați, să spuneți lucrurilor pe nume. Ține foarte mult de voi să luați atitudine în mod special, asta este foarte important. Haideți să vedem zodiile implicate și avem zodia balanță foarte puternic, zodii de apă, rac, scorpion, pești și zodii de foc, leu, săgetător, berbec, dar nu-i neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragilor, acestea au fost mesajele pentru voi, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrăcișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite. Iar pentru cei care vreți să mă ajutați în, în extinderea acestui proiect, puteți să dați acest videoclip unui prieten sau puteți să îl distribuiți pe o pagină de socializare. De asemenea, dragii mei, vă mai invit cu drag la încă un număr sau la încă o citire dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi sau o seară binecuvântată. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrăcișesc cu drag pe toți, să veți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați.